，终于回王都了。我先回府上处理一些事情，你有不舒服，一定要告诉我，知道吗？嗯，知道了。瞧你这副不放心的样子。好，那我先走了。嗯。走吧。嗯。哎，让一张，让一张。今天，欺负咱们就应该让上军好好多关他们几天。他们犯了什么错不都一样吗？反正都是上军的掌上明珠，多半这次也会不了了之罢了。算了，走吧。果然，还是这里让我最舒服。幸好清殿被西泽大人给解决了，我也没什么好担心的。殿下，殿下，你买的梅子酒你可买回来了。殿下，宫里出事了，出什么事了？菊诺公主被判了枭首之刑，长帝公主也被流放了。这怎么可能啊？他们俩不就是被软禁了吗？上君和君后那么宠爱他们，我的殿下，他们不是因为相思隐的事情，那是为何事啊？宫中传言，菊诺公主不守规训，与叫她席子的夫子有了私情，早有身孕，一直隐瞒至今。上君大怒，所以将菊诺公主判了枭首，且功德谱中永除仙名，近日便要行刑。私通？可是。这菊诺公主不是早与沈夜有了定亲，为何会与席自夫此去私通呢？菊诺公主未婚有孕，其实并不是秘密，所以之前菊诺公主受伤，才能请动西泽神君下山为她调养。只是今日不知为何，说她这腹中孩儿是与人私通所得，并不是下一代神官长。那长帝呢？长帝公主因前几日打碎了上君钟爱的一盏明灯。被上君流放去了一处荒凉地界，思过自省。可是，这上君如此疼爱长帝，怎会因为一盏明灯打碎了就将他流放啊？嗯，实在是奇怪。事情发生的太突然了，怕是没那么简单。查查，你再去打探打探。嗯、是。从前菊诺私通之事，败露是在四月十七，可今日才三月二十七，竟早了整整二十日。莫非……哦，帝君，您来的正好。刚才从宫里传来消息
，太令人惊讶了。苏某斗胆猜测，此次菊诺事发可是帝君要借乡里雀这把刀子，恶成菊诺。不错。哦，原来当日帝君说的利落是这个意思。想必帝君你对比翼鸟族这一辈王室的秘密，早就了若指掌了吧？王室的秘密，知道如何？不知道又如何？我需回神宫处理些事情。我不在的这段时间，还请你替我照看小白。这些。放入他的饮食中，细心调养。帝君放心。哎，枉我苏墨叶生了一颗全西海最聪明的脑袋，不料千算万算，竟漏算了东华帝君。君诺绝不能死，此事只能全靠凤九了。莫少，来的正好，一起吃饭吧。莫先生，不了，今日我有很重要的事，想和你商量。哦，查查，你先下去吧。哎，你干什么呀？这什么呀？这是。西泽大人吩咐，要我拿给你吃的。嗯，又是西泽，你不是跟我说过他跟阿兰惹之间只单这个夫妻名分吗？与其说他们是夫妻，倒不如说他们是一对忘年友。西泽大人无欲无求，但他对阿兰惹，倒是比我这个师傅，更担得上这个名头。你确定？你说的那位是之前和长帝还有菊诺二人纠缠不清，今日又对我示好的西泽。呃，此地既然是被重造的，兴许是中间发生了什么问题，出了什么差错，令西泽的性情发生了些许变化也说不准。但从前的西泽确然最是无欲无求的。那你有没有什么法子可以让他变回以前的性情啊？我可真不喜欢他现在这样。没有。好了，你快点把粥喝了，我有正事要跟你说。嗯，怎么又有股血腥味儿啊？罢了，这几日喝了这粥之后，身体倒是爽快了些。哦，对了，你有什么事要同我说？哦，你听说菊诺要被判枭首之刑一事了吧？嗯，听说了。不过这菊诺就算是犯了什么错事，嗯，作为他的父母，不都应该想法子遮掩一二吗？为何上君竟直接把他送上了刑台问斩呢？其实菊诺，并非是上君乡里雀的亲生女儿。啊？你不是一直很想知道他们姐妹俩的故事吗？哦。我现在就可以告诉你。相传，上君乡里雀的王位，是弑兄而来。他所宠爱的青化夫人，其实是他兄长乡里阴的妻子。当年青化夫人本想以死殉父，可腹中怀着菊诺，于心不忍，再加上乡里却爱青化心切，便留下了菊诺。青化夫人这才改嫁给乡里去。所以，菊诺的亲生父亲是乡里阴。没错。留下菊诺，不过是当年乡里却万不得已的一个下策。乡里却早想除掉菊诺。哎
。说来是菊诺自己不争气，竟与夫子私通。清华夫人虽然尽力为菊诺隐瞒，想让整件事情布置成，菊诺所怀的是下一任神官长的局面，但这次你和西泽的事情。困住了菊诺和清华夫人，而乡里却就把握住机会，找到了证据。这个菊诺也是自作自受，谁让这菊诺和长笛一而再再而三的欺负我呀？我正想着要怎么给他们还回去呢，这倒好，如今用不着我亲自动手了。不，这次你必须要救他。为什么呀？我知道此事有点强你所难。但救下菊诺，非你不可。为何？你还记得几个月前我跟你说过的，有几桩决定阿莱惹终局的大事，必须要由你帮忙做出相同的决策。嗯，这便是第一桩。当年菊诺行刑时，是阿兰惹将他救下，所以这一次还是需要你，照他的做法再走一走。况且。这也是你能够离开阿兰惹之梦的关键一步。那好吧，那即便是如此，你也要给我一个当时阿兰惹的理由。他虽然不如我这般折腾，但是他以前同菊诺结的梁子也不算少啊。为何他当此关头却要救菊诺一命呢？因为他当初要救的，并不是菊诺，而是沈夜。沈夜。嗯，这又从何讲起啊？行刑当日，沈夜飞身相救菊诺，不料遇险，阿兰惹挺身而出，将两人救下。当时我以为他与沈夜一直心存嫌隙，可后来我才知道，他会救沈夜，是因为喜欢他。那沈夜呢？阿兰惹救下了沈夜。沈夜知晓阿兰惹的真心吗？比翼鸟一族将“贞洁”二字看得很重。清华夫人一身是二夫，沈夜并不赞同。改嫁给乡里雀的清华夫人生下两位公主，她都看不上，尤其是阿兰惹。这三个公主，唯独菊诺，才能入他的眼。可是是阿兰惹救下了他呀。阿兰惹救下他，那可是需要以身相报的大恩呢。那他们俩后来如何了？阿兰惹虽救下二人，但上君下令，将菊诺贬为庶民，永不得再入王都。而说沈夜徇私，有辱圣旨，并将其驱逐出奇南神国。而阿兰惹假托西泽大人的名义，请求上君，让沈夜入住自己府中。帮他致敬，致敬。嗯，他以献剑给九重天太子殿下做生辰礼为由，将沈夜保护了下来。不过沈夜怕是不了解阿兰惹的苦心，在他看来，阿兰惹将他牵制在府中，不过是为了要囚禁他，报复他罢了。沈夜，这不是在以怨报德吗？真是替阿兰惹不值。我时常想起阿兰惹说过的一句话：“为先，为人，必须要随心、随缘、随事。”可惜，阿兰惹的心在沈夜那里，但缘和事，并不在沈夜那里。说，阿兰惹他为何非要当一个好人啊？他为何非要活得这么累啊？如果阿兰惹有你一半看得开，或许就不会落得如此下场。不过，此事非同小可，你要好好想一想。嗯。嗯。今晚的宫中。怕是又有大动静了，还不起来啊？求上君，放菊诺一条生路吧。菊诺身为长公主，未婚私通
，欺君罔上，按律当处以斩刑。本君也无能为力啊。上君，举奴他是一时糊涂。一时糊涂。他干出如此不知羞耻之事，让我们王室颜面尽失。如若本君不将他处以斩刑，人人皆会说本君徇私枉法。本君纵使心里万般不忍，也只能如此了。若上君真想救君奴，又岂会有这番说辞？你知道你在说什么吗，上君？这么多年都过去了，你还是容不下菊诺吗？哼！我要容不下菊诺，我何必等到今日？倒是你，几次三番的包庇纵容之罪。本君就不与你追究，就菊诺之事，你不许再提。你说什么？你再说一遍。行刑当日，阿兰惹飞身跃上行刑台，手握白刃，以血祭刀，这才将他们两人救下。救人便救人，为何要以血击刀啊？菊诺所犯之事虽不光彩，但毕竟是公主问斩，要载入史册的，所以做足了学问。观刑之人仅限宗亲，处刑地定于神宫前的灵书台，行刑之人必是从三代以上的刽子手世家中挑选出的佼佼者。比翼鸟族的斩刑竟然有这么多讲究！最讲究的是这刀，比翼鸟族的圣物——白虎刀。白虎刀，嗯，白虎刀必须以问斩之人的万血开刀，放出护刀的双翼白鹅虎。这白鹅虎会吞食被斩之人的血肉元神，并将元神困于刀中，不得往生。啊，这么可怕！那那这白鹅虎如此凶猛，我若敌不过怎么办啊？你先别慌，我正要告诉你如何将那头虎关回去的法门。白鹅虎嗜血，你只要主动以生血喂食它，再用灵力将它封印回刀中，便可救下沈夜和举诺。还要用生血去喂食它？反正流的也不是你的血，是哈兰惹的，你怕什么？话是这么说，但是疼的人还是我呀。这哈兰惹可真是不怕死。我最怕痛了看过你，你还要救他。一起长大的妹妹，即便做错了事，有一线生机，又如何能不救？说的很好。那你还记得我吗？我记得你，乡里阿兰惹。我猜你还没有找到如何将白鹅虎关回去的法门。
世人都说神官大人之血有化乌金会之能，不知今日会不会承蒙神官大人的恩泽，让我的血干净一些。阿兰惹，君诺行刑的那天就快到了，很快，青花就会来找我商量计策。但是我不知道，此时的你，会不会做出和当年一样的选择？神官大人，进来。神官大人，君后求见，请君后进来吧。是。神官大人，君后此次前来，不知所谓何事？菊诺一事，想必你已知晓。我知道神官大人，过去一向对王族之事漠不关心。但菊诺与你立有婚约，你也会全然不顾吗？此事罪证确凿，判决也全然依据律法。菊诺犯错虽该处置，但你神官也有权过问。他乡里却，凭什么撇开你，一个人擅自做决定？公主私通夫子，罪责深重。我在场也改变不了什么。商君撇开我，是为我留了颜面。的确，菊诺尚未过门，对你而言，他理应有罪。但是菊诺毕竟是你的表妹，你身为神官长，你一定有办法可以救他的。神爷，菊诺是先夫留给我的唯一血脉，难道你真的愿意看着他死于白虎刀下吗？请你看在先夫的面上，救下菊诺，算是本宫求你了。
您受伤了，要不要找药师来替您诊治？小事，无妨。愿意为。师傅称病隐居，既委于我，实不想理会神功诸事，落得逍遥自在。没想到您真的受伤了，刚刚您来找我，是有什么吩咐吗？你来找我，恐怕不是问这件事吧？您刚刚也看到了，君后来找我，他是想问我能否救菊诺。菊诺是你未过门的妻子，出了这等事，救或者不救都是你的选择，与我何干？你先回去吧，为师需要休养。这梦中，果然变数甚多。阿兰惹变了，菊诺的事发提前了。西泽大人似乎也与从前不同。过几日菊诺醒醒，届时到底会发生什么？